হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহ রহমতে সকলেই ভালো আছেন তো আজকের এই ভিডিওটাতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আলিপেতে যে রেস্ট্রিকশন প্রবলেম এটা প্রায় সময় হয়ে থাকে খুব বিরক্তকর একটা বিষয় তো প্রথমে আপনারা দেখে নেবেন রেস্ট্রিকশনটা কি টাইপের হুম তো এর জন্য আপনারা অ্যাকাউন্ট অপশনে যাবেন তারপর উপরে সেটিংস দেন এখান থেকে অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি তারপর হচ্ছে এখান থেকে সিকিউরিটি সেন্টারে যাবেন এখানে আসার পরে রেস্ট্রিকশন একটা ক্লিক দেবেন এখানে আপনার প্রবলেমটা দেখতে পারবেন ওকে সো এই যে দেখেন রেস্ট্রিক রেস্ট্রিক্টিং মেইন অ্যাকাউন্ট ফাংশন এই টাইপের যে প্রবলেমগুলো রেস্ট্রিকশন এগুলো সলভ হবে আর একটা প্রবলেম আছে সেটা হলো একটা হচ্ছে এখানে দেখবেন লেখা থাকে টাইম দেওয়া থাকে যে স্টার্ট টাইম আর এন্ড টাইম হ্যাঁ কালেকশন রেস্ট্রিকশন ওইটারে বলে কালেকশন রেস্ট্রিকশন ওই প্রবলেমটা কিন্তু সলভ হবে এক মাস পরে হুম তো আমি বোঝাতে পারছি যে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে কালেকশন রেস্ট্রিকশন স্টার্ট টাইম দেওয়া থাকে যে আজকের তারিখ থেকে আগামী এক মাস পরে এন্ড টাইম হবে ওই এন্ড টাইমে ঠিক হয়ে যাবে এটা অটোমেটিকলি ওইটা ঠিক করা যাবে না ওইটা অটোমেটিকলি ঠিক হবে তো ওইটার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই নাই ওই অ্যাকাউন্টগুলো আপনার নোটপ্যাডের মধ্যে পাসপোর্ট নাম্বার সহ পাসপোর্টটা সহ সুন্দরভাবে রেখে দেবেন অথবা টেলিগ্রামে যে কোনো জায়গায় রেখে দেবেন যাতে হারিয়ে না যায় এক মাস পরে এটা সেল করা যাবে আচ্ছা যাই হোক তো এই যে প্রবলেম এটা কিভাবে সলভ করবেন সেটাই দেখাবো তো এটা দেখে যদি এই প্রবলেমটা হয়ে থাকে ব্যাগে আসবেন হুম ব্যাগে আসার পরে আরও ব্যাগে আসবেন আরও ব্যাগে আসবেন আসার পরে আরেকটা ব্যাগে আসবেন আসার পরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হেল্প সেন্টার হেল্প সেন্টারে যাবেন এই টাইপের ভিডিও আপনি পুরো ইউটিউব জুড়ে কোথাও পাবেন না তো এখানে আসার পরে নিচের দিকে একদম নিচে দেখেন এই যে ক্যানট ফাইন্ড দ্য আনসার এখানে যাবেন তারপর এখানে হাই লিখে দেবেন হুম হাই লিখলে বা এখানে কিছু একটা লিখবেন যে অ্যাকাউন্ট প্রবলেম বা হেল্প মি লিখি আমি হেল্প মি হ্যাঁ এখানে হেল্প মি লিখলাম আচ্ছা কিছু আসে না আচ্ছা এই যে দেখেন যখন এরকম চলে আসবে এখান থেকে চ্যাটে ক্লিক দিবেন তখন সরাসরি আপনার সাথে কাস্টমার কেয়ার কথা বলবে এই যে দেখেন লেখি যে অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিকশন যখন দেখবেন এখানে যে রেড লেখা আসছে তার মানে দেখছে রিপ্লে করবে কিছুক্ষণের ভিতরেই ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বলতেছে যে সমস্যা নেই উনি হেল্প করবে তার সর্বোচ্চ দিয়ে এখানে বলতেছে যে এটা আমার অ্যাকাউন্ট নাকি আমি মালিক নাকি অ্যাকাউন্টের আমি লিখলাম ইয়েস আপনার প্রয়োজনে ভিডিওটা পজ করে করে দেখে দেখে করবেন ঠিক আছে আর যেটা না বুঝবেন একদমই দরকার পরে এখান থেকে ট্রান্সলেট করে নেবেন আর যদি কারো এখানে চায়না লেখা আসে চায়না লেখা এরকম দেখা যায় তাহলে এই যে এটার উপর একটা ক্লিক দিবেন ট্রান্সলেট তাহলে দেখবেন ট্রান্সলেট হয়ে যাবে এটা অটোমেটিকলি দেখেন এখানে আমি কিন্তু অ্যাপ থেকে বের হয়েছিলাম একটু আমার একদমই বের করে দিছে সমস্যা নাই আমি আবারও চলে যাব হেল্প সেন্টারে এখানে আসবেন ঠিক আছে এসে যদি আবার প্রথম থেকে শুরু হয় তাহলে কথা বলবেন সমস্যা নেই এখানে ওনারা বলছে যে আমার রিয়েল নেমটা বলার জন্য তো পাসপোর্টের যে নামটা আছে ওইটা দিবেন আমি দিয়ে দিলাম এখানে ফাস্ট করা লাগে সব কিছু প্রস্তুত রাখবেন এখানে দেখেন আমি একটু লেট করছি বলে ওনারা বলছে যে এটা রং ইনফরমেশন ইগনোর করতেছে আমি মেসেজ দেখি কি বলে ওকে সো এখানে দেখেন ধন্যবাদ বলছে যে আমার যে অ্যাকাউন্টে এই অ্যাকাউন্টের মধ্যে যে ইমেলটা আছে ওই ইমেলটা দেওয়ার জন্য বলতেছে আমি দিয়ে দিলাম তবে এখানে পাসওয়ার্ড বা কোনো ডকুমেন্ট আপলোড করতে মানা করেছে তারা এখানে কিছু করবেন না দেখেন স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি আমি ওকে সো দেখেন এখানে বলছে যে এটা হচ্ছে টেম্পোরারি টেম্পোরারি এই রেস্ট্রিকশন 
হ্যাঁ তো বলতেছে যে আমার আলিপে অ্যাকাউন্টে এখন লগ ইন আছে আমি বলছি যে ইয়েস উনি এখন আমাকে গাইডলাইন দিচ্ছে তো আমি কিভাবে এখানে এটা সলভ করব টু সেলফ রেসলভ দিস লিমিটেশন প্লিজ ফলো দিস স্টেপ আলিপে অ্যাপটা ওপেন করব নেভিগেট টু দ্য অ্যাকাউন্ট অপশনে যাব প্রসেস সেটিংসে যাব দেন অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটিতে যাব সিকিউরিটি সেন্টারে যাব রেস্ট্রিকশনে যাব আমি লিখলাম ওকে দেন আমি ওনাকে আজ করলাম এই যে দেখেন আমি মূলত এটাই চাচ্ছিলাম এখানে দেখেন এখানে কিন্তু ওনার বলছে যে এখানে আপিল করার জন্য তো এটা আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি ওদের মাধ্যমে ঠিক করার জন্য আচ্ছা আমি মেসেজটা রিপ্লে করে নিই ওকে এখন আমি একটু বলি তো এখানে বলছে যে ডিয়ার প্লিজ ডোন্ট লিভ আমি এখান থেকে লিভ না নেওয়ার জন্য আই এম সাবমিটিং অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু হেল্প ইউ সলভ দ্য প্রবলেম উনি একটা অ্যাপ্লিকেশন রাখছে আমার প্রবলেমটা সলভ করার জন্য দিস রিকোয়ার ইউ টু প্রোভাইড সাম আমাকে আরও কিছু ইনফরমেশন দেওয়া লাগতে পারে হুম ফর দিস অ্যাপ্লিকেশন উই নিড ইউ টু প্রোভাইড দ্য ফটো অফ ইউ হোল্ডিং ইউর পাসপোর্ট এই যে এরকম একটা ছবি লাগবে হুম হাতের মধ্যে হাতের মধ্যে একটা ওই যে আপনার পাসপোর্ট দিয়ে অ্যাকাউন্টটা ভেরিফাইড করা হয়েছে ওই পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে এইভাবে একটা ছবি দিতে হবে হুম মানে হোল্ডিং ফটো এটাকে বলে এরকমভাবে একটা ছবি তুলতে হবে আমি আগে কথাটা বলি নি একটু এট আরেকটা কথা বলি নি এখানে হচ্ছে তিন মিনিটের বেশি বা দুই মিনিটের বেশি এখানে অভার করবেন না মেসেজ রেসপন্স করবেন কিছু না বললেও ইয়েস ইয়েস টেস বলবেন আর কি একদমই মেসেজ যদি অফ করে দেন তাহলে কিন্তু তারা চারটা ক্লোজ করে দেবে হ্যাঁ তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন ওকে এখন বলি তো এরকম একটা ছবি লাগবে আপনাদের আর এখানে কি বলছে আমি বলছি যে ইয়েস তারপর বলছে অ্যান্ড উইথ ইন ওয়ান ওই ওয়ার্কিং ডেজ আফটার ইউ আপলোড দ্য রিকোয়ার্ড ডকুমেন্ট উইল ইনফর্ম প্রসেস রেজাল্ট ইমেল প্লিজ পেশেন্টলি আচ্ছা এখানে আমি একটা ইমেল দিই একটা ইমেলও দিয়ে যে ইমেলটা আছে ওই ইমেলটাও দিয়ে দিই এখানে ও আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করতেছে এটা কি কান্ট্রি কোড নাকি এখানে নাম্বারও চাইছে এখানে একটা নাম্বার চাইছে তো আমি একটা নাম্বার দিচ্ছি আপনার ইচ্ছা মতো একটা নাম্বার দিয়ে দেবেন আমি এখানে একটা আস করি যে দিস অ্যাকাউন্ট ইমেল অ্যাড্রেস এনি ইমেল অ্যাড্রেস আই প্রোভাইড ইউ এখানে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে যে কোনো এই অ্যাকাউন্টের ইমেল অ্যাড্রেস দিলেই হবে নাকি যে কোনো একটা ইমেল দিলেই হবে কারণ হচ্ছে এই আউটলুক মেলগুলা আউটলুক মেলগুলো আপনার কয়েকদিন গেলে নাম্বার চায় যখন লগ ইন করতে বলে তখন লগ ইন করতে যাই তখন কিন্তু নাম্বার চায় এটা একটা বেজাল যখন আবার নাম্বার অ্যাড করা হয় বাইরেকে সাবমিট করলে তখন আবার একটা কাহিনী হয়ে যায় আর ইউ স্টিল ইউজিং দ্য ইমেল অ্যাড্রেস ইউ কিপ ইউ রান এটাই লাগবে ওকে আমি এটাই দিয়ে দিচ্ছি দেখি পরেরটা কি হয় একটা মেলটা নেওয়ার কারণ হচ্ছে ওনারা মেলের মধ্যে একটা লিঙ্ক পাঠাবে ওই লিঙ্কে গিয়ে হচ্ছে আপনাদেরকে এই যে এই ফটোটা আপলোড করতে হবে এই ফটো বলতে আপনার এরকম একটা ছবি ওঠাতে হবে আপনার এই অ্যাকাউন্টটা যে পাসপোর্ট দিয়ে করা হয়েছে ভেরিফাইড ওনার হাতে নিয়ে এভাবে ওঠাতে হবে ঠিক আছে ওকে দেখেন আচ্ছা দেখেন আমাকে কিন্তু এই মেলের মধ্যে একটা ইমেল তারা পাঠাইছে এখন ওইখানে গিয়ে আপলোড দিতে হবে আর একটা কথা এখানে যে ইমেলটা পাঠাইব ওই ইমেলটা সাবমিট করতে হবে আপনার মানে ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে এক এক দিনের ভিতরে এরপর যদি করেন তাহলে কিন্তু আবার হবে না ঠিক আছে এটা মাথায় রাখবেন তো আমি 
দেখি আগে লগ ইন করে আর যার পাসপোর্ট তার সাথেও কথা বলা লাগবে কারণ ওনার আমার তো আমার কাছে হোল্ডিং ফটো নাই আমি দেখায় দিচ্ছি কি রকম লাগবে ছবি আচ্ছা এখানে আপনাদের কার একটা বিষয় বলা দেই আমি ভাবছিলাম যে এই যে এই টাইপের হলেই হবে তো এখানে একটা জিনিস তারা ইনসিওর করছে সেটা হলো এখানে দেখেন বলছে যে এই যে দেখেন এই মেসেজটা ডিয়ার হোয়েন ইউ সাবমিট দ্য ফটোস প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউর ফেসিয়াল ফিচার্স অ্যান্ড ইউর এন্টায়ার আর্ম আর ভিজিবল ইন দ্য ফ্রেম দ্য ডিটেলস অন ইউর পাসপোর্ট শোট অলসো বি ক্লিয়ার অ্যান্ড কমপ্লিট তো এখানে তারা শিওর করতেছে যে এরকমই পিকটা লাগবে এটা আমার মনে হচ্ছে যে এক একজনকে এক এক রকমের দিতে পারেন হুম এটা তাদের কোনো সিকিউরিটির জন্য এক্সট্রা এরকম হতে পারে হ্যাঁ তো আপনাদেরকে এখানে যে রকম দেখাবে ওই রকমই দেবেন আমি কারণ হচ্ছে এটা আমার ফার্স্ট একটা অ্যাকাউন্ট আমি চেক করতেছি এর আগে করা হয় নাই যার কারণে আমি বলতে পারতেছি না যে এক একজনকে এক এক রকম দিবে নাকি তো যাই হোক এখানে দেখবেন আপনাদেরকে কীরকম পিকচার এখানে প্রোভাইড করতে বলতেছে ঠিক সে সেরকমই দেবেন এখানে আপনার এক হাতে পাসপোর্ট পিকটা ধরতে বলতেছে আরেক আরেক হাতে এভাবে রাখার জন্য আর হাসি মুখে থাকার জন্য হ্যাঁ মুখটা একটু হা করে হাসি দেওয়ার জন্য এভাবে ধরার জন্য বলতেছে তো আপনারা এভাবেই রাখবেন এভাবে একটা ছবি তুলবেন একদম ক্লিয়ার ছবিটা জুম করে দেখবেন যে পাসপোর্টের যে লেখাগুলো আছে ওইগুলো ক্লিয়ার আছে কি না হ্যাঁ এগুলো দিয়ে এগুলো দিয়ে আপনার ইয়েটা করা লাগবে ওই মেলে যে লিঙ্কটা পাঠাবে ওই লিঙ্কে দেওয়া লাগবে আমি ওটাও দেখায় দিব ইনশাল্লাহ ওকে এখানে আমি বলছিলাম যে ওর আদার্স ইনফরমেশান প্রোভাইড উনি বলছেন নো ডিয়ার অনলি দিস ওয়ান ফটো তো আর কোনো ইনফরমেশান লাগবে না হ্যাঁ শুধু ফটোটা আপলোড আপলোড দিলেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখি যার অ্যাকাউন্টটা তার সাথে যোগাযোগ করে আমি পিকচারটা নেই ওকে সো আপনারা হচ্ছে এই রকম একটা মেইল পাবেন এই মেলটা ওপেন করবেন ওপেন করে জুম করবেন জুম করে এখানে দেখেন একটা লিঙ্ক দিয়েছে এই লিঙ্কে চাপ দেবেন আমি অলরেডি সাবমিট করেছি জানি না এখানে আসবে কি না সো এখানে দেখাতে পারছি না আমি তো এখানে একটা আপলোড করার একটা অপশন থাকবে ওইখানে আপলোডের মধ্যে ক্লিক দিয়ে আপনার যে পাসপোর্টের হোল্ডিং পিকটা আছে ওইটা আপলোড দিয়ে দেবেন ওকে সো আমার একটা স্ক্রিনশট রেখে দিয়েছিলাম আমি তো এই যে এরকম আসবে লিঙ্কের মধ্যে চাপ দেওয়ার পরে তো এখানে আপনি লিখতে পারেন না লিখলেও সমস্যা নেই এখানে লিখতে পারেন যে আপনার যে অ্যাকাউন্টের রেস্ট্রিকশন ওইটার মেল লিখবেন আর হচ্ছে রিমুভ মাই রেস্ট্রিকশন আর হচ্ছে এখানে আপলোডে ক্লিক দিয়ে আপলোড করে এখানে ওকের ওপর প্রেস করে দেবেন তো করার পরে তো করার পরে এখানে বলবে যে ওয়ান ওয়ার্কিং ড্রেসের ভিতরে ঠিক করে দেবে হ্যাঁ তো দেন হচ্ছে আপনারা একদিন পরে দেখেন আমি এটা হচ্ছে সোমবারে সোমবার এগারোটা একুশ মিনিটে সকালে আমি এটা এখানে মেসেজ মেসেজটা আসছিল আমি মেবি বারোটার দিকে এটা আপলোড দিয়েছি আর হচ্ছে এটা দেখেন আজকে হ্যাঁ এরপরের দিন এর পরের দিনেই মানে রাত্রের বেলায় দেখেন দুইটা বাজে আমাকে রিভিউ দিয়ে দিছে দেখেন সেটা ট্রান্সলেট করিনি আমি ওকে ইউর আলিপি অ্যাকাউন্ট হ্যাজ বিন আনরেস্ট্রিক্টেড প্লিজ ডু এ গুড জব অফ সিকিউরিটি মেনটেন্স ইট রিকমেন্ডেড দ্যাট ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি অফ আওয়ার আলিপি ইউজার আওয়ার কোম্পানিজ অ্যাকাউন্ট রিস্ক মনিটরিং হ্যাজ কন্ডাক্টেড এ স্ক্যান অফ ইউর রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ইউজেস প্রসেস ফর দ্য আলিপি অ্যাকাউন্ট এখানে মূলত সরি আমি এক মেসেজ থেকে আরেক মেসেজ চলে আসছি যাই হোক এই যে এটা হচ্ছে এই যে এটা এটা দেখেন এখানে কিন্তু বলে দিয়েছে যে তারা আন রেস্ট্রিক্টটা উঠায় নিছে আনরেস্ট্রিক্টেড করে দিছে হ্যাঁ তো এটা আপনারা দেখতে পাইলেন যে সরাসরি এটা আনরেস্ট্রিক্ট করে দিছে আর হচ্ছে এখানে যখন আনরেস্ট্রিক্টেড করবে তখন তাড়াতাড়ি করে এটা সেল করার চেষ্টা করবেন রেখে দিবেন না চেক করে দিবেন অবশ্যই সিকিউরিটি সেন্টারে গিয়ে ওই যে রেস্ট্রিকশন যে পেজ আছে ওখানে গিয়ে চেক করবেন যে ঠিক হয়েছে কি না যদি কোনো রেস্ট্রিকশন থাকে তাহলে আবারও কথা বলা লাগবে আশা করি এভাবেই সলভ হয়ে যাবে শুধুমাত্র যেটা লিমিটেশন প্রবলেম এক মাসের ওইটা ঠিক হবে না ওইটা অটোমেটিকলি এক মাস পরে ঠিক হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম